با سلام و عرض ادب خدمت همراهان خوب کانال نیایش امیدوارم که در پناه خداوند شاد و تندرست باشید در برنامه امروز به ذکرهای مخصوصی که برای دوری از وسوسه شیطان وجود دارد اشاره می کنیم پس تا پایان برنامه همراه نیایش باشید ذکرهای مخصوص ویژه دوری از گناه و وسوسه شیطان وسوسه های شیطانی از چیزهایی است که همه انسان ها درگیر آن هستند و تا وقتی که در مرحله قلب است و به اظهار و زبان در نیامده گناه محسوب نمی شود شیطان با ابزار شهوت خیال و وهم انسان را به سمت گناه می خواند و وسوسه می کند و وسوسه های شیطانی باعث بدی ها و گناهان می شود راه علاج و دفع وسوسه های شیطانی دین است و بهترین راه نجات از شر شیطان داشتن ایمان قوی و الهام از دعاها و نیایش ها می باشد قلم روی شیطان به نفوذ در اندیشه او محدود است نه تن و بدن او شیطان تنها می تواند انسان را وسوسه کند و یک امر باطل را برای او خوب جلوه دهد اما او نمی تواند به شکل یک قدرت قاهره بر وجود بشر مسلط شود و او را بر کار بد اجبار و الزام کند نفس وجود وسوسه گناه شمرده نمی شود اعمه دیگران را به خاطر داشتن وسوسه توبیخ نمی کردند بلکه راهکار عملی برای تقلیل آن ارائه می دادند و ما کانه لی علیکم من شیطان الا ان دعوتکم پس تجبتم لی فلا تلومونی ولوم و انفسکم ابراهیم آیه 22 شیطان در قیامت خطاب به گمراهان می گوید در دنیا هیچ گونه قدرت و تسلطی بر شما نداشتم جز این که شما را به سوی باطل فراخوندم و اجابت کردید پس مرا بر گمراهی خیش ملامت نکنید بلکه خود سزاوار سرزنش هستید درمان وسوسه شیطان با ابزار شهوت خیال و وهم انسان را به سمت گناه میخواند و وسوسه میکند گناه تا زمانی که در مرحله وسوسه است درمانش آسانتر است برخی از راهکارهای درمان وسوسه عبارتند از یاد خدا ان الذين اتقوا اذا مسهم تا افو من الشیطان تذکرو فاذا هم مبصرون اعراف 201 اهل تقوا هرگاه شیطانی به سراغ آنها می آید برگرد آنها می چرخد القاعاتی را به او وارد می کند یک دفعه به یاد خدا می افتند بعد متوجه می شود که این فکر مال خودش نیست در نتیجه آن را کنار می زند و همین که کنار می زند آرام می شود عدیه و از کار برای دفع وسوسه برای دفع وسوسه و حدیث نفس خواندن برخی از آیات و احادیث مفید است تسبیح و ذکر حضرت عیسی علیه السلام برای دفع وسوسه ابلیس عبارت بود از سبحان الله و سماوات و الارض و مداد کلمات و زن عرش و رضا نفسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کسی این کلمات را در هر روزی ده مرتبه تکرار کند خداوند او را از شر ابلیس و سپاهیانش حفظ می کند و آن کلمات عبارتند از اعدک لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعم الحمد الله و لکل رخاء الشکر لله و لکل اعجوب سبحان الله و لکل زنب استغفر الله و لکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون و لکل زیغ حسب الله و لکل قضاء و قدر توکلت الله و لکل عدو و اعتصمت بالله و لکل تاع و معصیت لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم امیر علیه السلام فرمودند 
زمانی که کسی از شما مورد وسوسه ابلیس قرار گرفت به خدا پناه برده و گوید آمن تو بالله و به رسوله مخلصا له الدین امام صادق علیه السلام فرمود همانا حضرت آدم علیه السلام از حدیث نفس و غم و امدوه به خداوند شکایت کرد و جبرائیل نازل شده و فرمود بگو لا حول ولا قوت الا بالله و حضرت آدم آن را گفته و از غم و اندوه و وسوسه رهایی یافت. امام صادق علیه السلام در مطلبی دیگر فرمودند شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از وسوسه ای که داشت و همچنین بدهی و سنگینی نفقه اهل و ایال شکایت کرد و پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند که این کلمات را تکرار کن توکل تو علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبه ولا ولدن ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من زل و کبر تکبیرا و مدتی نگذشته بود که بازگشته و گفت وسوسه سینم تمام شد و به دهیم پرداخت شد و رزق و روزیم وسعت پیدا کرد عبدالله ابن سنان گوید که شخصی به امام صادق علیه السلام از کسرت آرزو و وسوسه شکایت کرد و امام فرمود دست روی سینه بگذار و بگو بسم الله و به الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم امسح انی ما احزر و سپس دست خود را بر روی شکم بذاشته و همان کلمات را سه بار تکرار کن خداوند با این عمل وسوسه را از بین می برد. اون شخص می گفت که در نماز به خاطر وسوسه و تمنا حضور قلبی نداشتم. دستور العمل امام علیه السلام را انجام دادم و وسوسه ها رفت شد. روزه گرفتن بسیاری از علماء اسلامی روزه گرفتن را راه رهایی از وسوسه های شیطانی می دانند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند شیطان نسبت به فرزند آدم به منزله خونی است که در رگهایش جریان دارد. پس تا می توانید با گرسنگی و تشنگی حرکت شیطان را کند سازید. و مجلسی در شهر و تفسیر حدیث گوید که مجرای شیطان شهوات است و گرسنگی از هیجان شهوت می کاهد. دانه انار، آب صدر، مسفاک زدن، عدم فکر گناه، هدیه دادن آب باران از دیگر مواردی است که باعث دوری شما از شیطان می شود.